আমরা ইংরেজিতে শিশুদের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করে থাকি অচেতন পদার্থের বিপরীতে ইট ব্যবহার করে থাকি লিঙ্গ জানা নেই এমন কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ইট ব্যবহার করে থাকি এবং নিকৃষ্ট প্রাণীর পরিবর্তে আমরা ইট ব্যবহার করে থাকি এখানে দেখেন দ্য চাইল্ড দ্য চাইল্ড র্যান টু ইটস মাদার শিশুটি তার মায়ের কাছে দৌড়িয়ে গেল এখানে দেখেন আমরা ইট ব্যবহার করেছি ইট এই চাইল্ডের পরিবর্তন আমরা ইটস ব্যবহার করছি এখানে চাইল্ড দ্য চাইল্ড র্যান টু ইটস মাদার সেকেন্ডটা হোয়াট ইজ দ্য প্যান কলমটি কোথায় ইট ইজ অন দ্য টেবিল এখানে পেনের পরিবর্তে আমরা ইট ব্যবহার করেছি তৃতীয় দ্য গোট ইজ আ ইউজফুল অ্যানিম্যাল ইট লিভস অন গ্রাস অর্থাৎ ছাগল একটি উপকারী প্রাণী এটি ঘাসকে বেঁচে থাকে বেঁচে দেখেন আমরা গোটের এগেনস্টেও গোটের পরিবর্তে আমরা এখানে ইট ব্যবহার করেছি এখান দেখেন হুইজ ইট কে রে ইট ইজ মি রহিম আমি রহিম তো এখানে হুইজ ইট বলা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে যে যে কেউ ধরেন যে আপনার দরজা এসে নক করতেছে তো আপনি তখন জানেন না যে আসলে কে এটা কি কোনো মেয়ে লোক না পুরুষ লোক তো তখন আপনি কি বলবেন তখন বলবেন যে হুইজ ইট তখন বলবেন আপনি হুইজ ইট অর্থাৎ কে রে তখন ওই দিক থেকে উত্তর আসবে ইটস মি সাম্বটি মানে আমি রহিম যদি রহিম হয় তাহলে বলবে যে ইটস মি রহিম যদি ফাতেমা হয় তাহলে বলবে যে ইটস মি ফাতেমা সময় দিন তারিখ ঋতু এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা ইটের ব্যবহার করে থাকি যেমন ওয়াট টাইম ইজ ইট এখন সময় কত ইট ইজ নাইন ও ক্লক এখন নয়টা বাজে What day is it? Aaj ki bar? What day is it? Aaj ki bar? It is Friday. Aaj shukro bar. What is the date? Aaj koto tarik? It is the 10th of Mars. Aaj marser dosh tarik. What is the season? Ekhon kon ritu? It is summer. Ekhon grisho kao. আবার একটু রিপিট করি আমরা হোয়াট টাইম ইজ ইট এখন সময় কত ইট ইজ নাইন ও ক্লক এখন নয়টা বাজে হোয়াট ডে ইজ ইট আজ কি বার ইট ইজ ফ্রাইডে আজ শুক্রবার হোয়াট ইজ দ্য ডেট আজ কত তারিখ ইট ইজ দ্য টেন্থ অফ মার্চ আজ মার্চের দশ তারিখ হোয়াট ইজ দ্য সিজন এখন কোন ঋতু ইট ইজ সামার এখন গ্রীষ্ম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এমন ফ্রেজ ক্লজ বা পার্পের বিপরীতেও আমরা ইট ব্যবহার করে থাকি যেমন হি ওয়ার্কস অল দ্য লং আই ডো নট লাইক ইট সে সারাদিন কাজ করে আমি এটা পছন্দ করি না এখানে কি পছন্দ করি না তা সারাদিন কাজ করাটাকে আমি পছন্দ করি না তো এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ সে সারাদিন তার সারাদিন কাজ করাটা এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ এইটাকে এইটার বিপরীতে আমরা ইট ব্যবহার করেছি দ্বিতীয় হি ওয়ান্টস টু পাস অ্যান্ড ইট উইল বি টাফ ফর হিম সে পাস করতে চায় এবং এটা তার জন্য কঠিন হবে সে কি করতে চায় পাস করতে চায় হি ওয়ান্টস টু পাস অ্যান্ড ইট উইল বি টাফ ফর হিম এখানে দেখেন এখানে ভার্বের বিপরীতে ইট ব্যবহার হয়েছে ভার্বের বিপরীতে এখানে ইট ব্যবহার করা হয়েছে হি ইজ আ গুড বয় অ্যান্ড ইট ইজ নন টু অল সে একজন ভালো ছেলে এবং এটা সবার জানা এখানে দেখেন হি ইজ এ গুড বয় এইটার এগেন এইটার বিপরীতে হি ইজ এ গুড বয় এইটার বিপরীতে ইট ব্যবহার করা হয়েছে কোন বিষয়টা সবাই জানা হি ইজ এ গুড বয় এবং এইটার বিপরীতে ইট ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ইট ইজ নন টু অল এবং এটা সবার জানা ইট ইজ হাই টাইম ইউ ওয়েন্ট হোম তুমি বলুন এখনই বাড়ি যাও তো আমরা ইট ইজ টাইম দিয়ে আমরা সাবজেক্ট লিখি তারপরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিয়ে বা তারপরে বাদ বাকিটা লিখি কখন যখন আমরা দেখি যে আমাদের এক্স্যাক্ট টাইম ওভার হয়ে গেছে তখন আমরা এই ধরনের এক্সপ্রেশন দিই যে তুমি বরং এখনই বাড়ি যাও তোমার একটু দেরি হয়ে গেছে আবার এখানে দেখেন আবার ইট ইজ টাইম ফর ইউ টু গো হোম এখন তোমার বাড়ি যাওয়ার সময় 
বাড়ি যাওয়ার সময় হচ্ছে ঠিক সাড়ে দশটায় তো তখন বলা হচ্ছে যে এখন দশটা বেঁচে গেছে এখনই বাড়িতে যান এরকম ব্যবহার ক্ষেত্রে যেমন ধরুন যে আমার বাড়ি যাওয়ার সময় দশটা দশটা বাড়ি যাওয়ার সময় দশটা বেজে গেছে তখন কেউ বলতেছে যে ইট ইস টাইম ফর ইউ টু গো হোম মানে এক্সাক্ট টাইমের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ইট ইস টাইম টু গো হোম ইট ইস টাইম ফর ইউ টু গো হোম আর এক্সাক্ট টাইমটা যখন একটু ওভার হয়ে যায় তখন আমরা এই ধরনের এক্সপ্রেশন দিই তখন আমরা পরে যে ভাবটা থাকে সেই ভাবটা আমরা ফার্স্ট ফর্মে নিয়ে আমরা ইংরেজিটা করি দেখেন যে করিম কাজটি করেছে ধরেন যে করিম আজ আসবে করিম উইল কাম টুডে তো ওই ক্ষেত্রে কোনো স্ট্রেস দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু যদি আমি করিমকে স্ট্রেস দিয়ে বলি করিমের উপর যদি জোর আরোপ করে বলি যে করিমই আসবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো ইট ইজ করিম ইট ইজ করিম হু উইল কাম টুডে করিমই আজ আসবে যদি বলি করিম আজকেই আসবে আমরা কিসের জোর দিচ্ছি আজকেই ইট ইজ টুডে দ্যাট করিম উইল কাম আবার একটু আমরা রিপিট করে নিই যে ইট ইজ টাইম ইউ ওয়েন্ট হোম তুমি বরং এখনই বাড়ি যাও মানে একটু দেরি হয়ে গেছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইট ইজ টাইম ইউ ওয়েন্ট হোম মানে ওয়েন্টা আমরা পাস্ট ফর্মে দিয়ে দিয়েছি তুমি বরং এখনই বাড়ি যাও ইট ইজ টাইম ইউ ওয়েন্ট হোম তুমি বরং এখনই বাড়ি যাও ইট ইজ টাইম ফর ইউ টু গো হোম এখন তোমার বাড়ি যাওয়ার সময় মানে এক্সাক্ট টাইমের ক্ষেত্রে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা দিই আর এক্সাক্ট সময় থেকে আমরা যখন একটু অফার হয়ে যাই তখন আমরা এই সাবজেক্টটা পরে যে ইট ইস টাইম এরপরে যে আমরা সাব সাবজেক্ট ব্যবহার করে যে ভাবটা ব্যবহার করি ওই ভার্বের পাস্ট ফর্ম নেই যেমন ইট ইস টাইম ইউ স্টার্টেড দ্য জার্নি তুমি বরং এখনই জার্নিটা শুরু করো বা তুমি বরং এখনই ভ্রমণটা শুরু করো তো এখানে দেখেন ইট ইস করিম হু উইল কাম টুডে এখানে ইট ইস করিম বলা হচ্ছে কারণ করিমি আজ আসবে ইট ইস করিম হু উইল কাম টুডে ইট ইস করিম হু উইল কাম টুডে মানে করিমি আজকে আসবে যদি আমি বলি যে ইট ইস টুডে দ্যাট করিম উইল কাম তাহলে এটা নিয়ে বাংলাটা কি হবে আজকে করিম আসবে 